Ora bem, bom dia pessoal, tudo bem? Fiz aqui uma paragem para montar aqui as câmaras. Vimos ali um sinal que está uma estrada um bocadinho perigosa. Convém meter a primeira, senão nunca mais saímos daqui. Se não vê ninguém. Eu vim ali atrás, nesta estrada, e disse, até vou parar para ligar aqui a câmera porque faz-me lembrar mesmo a Nacional 108. Para quem não conhece, pronto, para quem é mais do norte de Portugal, é uma estrada bastante conhecida para os motociclistas e uh, eu vim ali atrás a fazer aqui estas, estas curvas e, tá, e veio-me mesmo à memória a Nacional 108 e eu disse, então olha, vou iniciar já aqui o vídeo que assim a malta vê já aqui uh, também uh, esta estrada eu estou na Bélgica, aqui perto de Ufalize e então uh, vou visitar aqui a uh, a barragem de, de Nice Ramon nunca vos aconteceu uh, irem às vezes visitar um sítio só por terem visto assim uma, uma fotografia bonita uh, eu, eu, eu acontece muitas vezes isso uh, utilizo por vezes existe um, um canal no Instagram que é o Belgian Luxembourg onde eles fazem uma coletânea de, de, de fotografias, de pessoas que, que colocam fotografias aqui por estas zonas, entre a Bélgica e uh, o Luxemburgo, e muitas das vezes, uh, e como nós sabemos, os olhos também comem, e às vezes de vermos assim, uma fotografia assim, bastante, bastante bonita, uh, tomamos a decisão de ir visitar esse sítio com base única e exclusivamente numa fotografia. Às vezes é uma desilusão, porque as fotografias às vezes são uh, tratadas a nível de cor e tudo para parecer uma coisa e depois quando chegamos lá uh, as coisas não são bem assim como nós vimos. Mas contudo, eu vi uma fotografia que eu achei uh, extremamente bonita e vou colocar agora aqui no, no vídeo para vocês verem. E então foi com base nesta fotografia que eu tomei a decisão de, de vir aqui dar um passeio e conhecer uh, esta, esta, esta barragem porque isto aqui é conhecido como o pequeno pedaço de Canadá na Bélgica. Vocês vão ver porque o Canadá, como, como vocês devem cal calcular, é um país que tem, tem zonas de, de florestas e arvoredo bastante denso e então aqui esta zona da Bélgica uh, é conhecida, aqui esta floresta das uh, Ardenas é conhecido como o pequeno pedaço da Bel... do pequeno pedaço do Canadá na Bélgica. Então vou aqui nesta, vou aqui nesta, nesta estradinha, faltam-me 9 km para chegar. Está a ser bastante, bastante fixe. Faz-me lembrar quando fui a... a La Rocha em Ardenne. Também era uma zona assim de floresta bastante bonita. Aliás, não é, não é muito longe daqui e faz parte aqui desta desta grande floresta que vocês veem aqui a uh, outra cidade que eu fui uh, visitar onde fui visitar os, uh, os castores e tudo não é? este, aliás este rio que tem aqui embaixo é o mesmo onde, onde, eu, onde nós fomos ver as represas dos uh, castores eu agora tenho dado aqui um bocado para bater aqui na, na Bélgica só às vezes assim um bocadinho de, de luas às vezes ando muito pela, pela França, outras vezes pela Alemanha, agora estou aqui a dar um bocado aqui na, na Bélgica, outras vezes é a Holanda, etc. É conforme. Mas agora vindo aqui este tempo bom, eu gosto de passear assim mais, mais assim por estas estradas de montanha, que há aqui muita coisa para é, explorar. E umas paisagens espetaculares. Muito bonita esta zona aqui. A barragem é já aqui à, é já aqui à frente. Já estou, já estou mesmo a chegar. Ah, mas eu adoro vir, adoro fazer assim este, este tipo de, de estradas. Pá. 
são estradas relativamente rápidas, consegue-se andar até, até bem Pá, e tem paisagens fantásticas aqui. Eu já disse isto no outro vídeo, pá, para, para mim a Bélgica é, é um país lindíssimo. Claro que todos os países têm as suas características, mas pá, é, é um país mesmo, mesmo muito bonito. Explorando assim estas... ou seja, fugindo um bocadinho aquelas cidades principais, hum, Bruxelas, etc. Pá, é uma... é um país mesmo muito bonito. Tem um chocolate, não é? O chocolate belga, muito famoso. São, tem aqui uma grande produção de, de chocolate na Bélgica. São muito, a Bélgica e a Suíça são muito conhecidos pelo, pelo chocolate. Ora bem, deixem-me agora ver. Eu acho que estou a ir bem. Eu acho que é já aqui à beira. Ali não é. Ora, exatamente, a barragem aqui à direita. Ok. Epá, já tem aqui muita gente e autocaravanas e tudo Pô, são 11 da manhã nunca pensei que estivesse tanta gente ah já estou ali a ver a barragem ok mas o que eu quero ver é a fotografia que eu vi e eu quero ver quero recriar a fotografia que eu vi Ora, vou deixar lá aqui direitinha e sabem o que é que eu vou fazer? eu tenho aqui o cadeado em aço e acho que vou deixar aqui o capacete em cima com o cadeado Estamos, pessoal, portanto estacionei aqui a, a moto e chegou aqui um casal, aqui com uma, até pensei que era uma daquelas KTM, mas não, isto é uma BRP, nem conheço muito bem esta marca, mas aqui um casal na casa dos 80 anos, mais ou menos, já, já com alguma idade, e, e fizeram muito bem, estive aqui a conversar um bocadinho com com eles e fizeram muito bem em ter comprado uma moto destas porque pronto, com o avançar da, da idade isto aqui é o que se adequa a partir de uma, de uma determinada idade, não é? Estão a ver, olhem aqui o banco, mesmo aqui o banco de trás a senhora até tem aqui o sítio para pôr os braços e tudo aqui, estão, estão a ver é uma quase como uma Goldwing de três rodas e pronto, então a ideia, vou fazer, vamos fazer aqui uma visita aqui a, a esta barragem. Deixem-me pôr aqui o, este apoio melhor. Vamos fazer aqui uma visita à barragem. Já vejo ali, já podem ver, vem ali a barragem ali ao fundo. Aqui tem um restaurante. A taberna da barragem. Esta barragem foi idealizada ainda no século XIX, 
se não estou em erro, 1860 e tal, mas só começou a ser, a ser construída nos anos 50, acho que começou a ser construída em 1953 e terminou em 1958. E, uh, mas acho que é, pareceu-me ser, ser engraçado e foi, principal esse, foi esse principal motivo que me levou até a vir aqui. Estão a ver é este casal que vai aqui à frente da, daquela, daquela moto. Mas o que eu queria realmente era recriar então aquela imagem que eu vi, que vos mostrei, Quero tentar perceber de que sítio é que, é que ela foi tirada. Aqui estas, estas tipo canoas, pode-se pode alugar aqui para ir até ali ao rio, passear um bocado. Tem aqui uma empresa que aluga estas canoas, como podem ver. Ah, foi daqui que foi tirada a fotografia. Está ali a casa. A fotografia foi tirada daqui. Tem ali a floresta ali atrás. E a casa de madeira aqui. Vou só dar aqui uma vista de olhos a isto da, das canoas. Esta barragem serve para, para hum, abastecer de água, ainda nos dias de hoje, aqui as cidades mais próximas, que são planaltos, Portanto, são, são cidades com um bocadinho mais de dificuldade em, uh, em obter água e então isto aqui acaba por, por ser uma, uma boa fonte de... Acaba por ser uma boa ajuda aqui para conseguir abastecer as cidades vizinhas. Agora vou atravessar a barragem, ali para o lado de lá, para ver, para ver o que é que aquilo tem. Vou ver se está para ter também aqui umas imagens, umas imagens boas da barragem. Agora vou mostrar aqui, aqui deste lado parece-me ser, aqui esta entrada aqui, parece-me ser um, um caminho aqui pelo meio da, da, da floresta para quem quiser fazer hiking. Se calhar pode seguir ali aquele, aquele trilho para dar umas caminhadas. Ora bem, isto agora por aqui fora já, já é caminho pelo meio da, da, da floresta. Acho que não vou para ali, não vale a pena. Vou voltar outra vez para trás. E agora, pessoal, para acabar o vídeo, falta uma coisa muito importante. Será que consegui recriar a foto pela qual eu vim a este sítio? Eu acho que sim. Não tem assim muito jeito para apanhar os ângulos certos, mas acho que consegui recriar a fotografia que eu vi e que me fez, e que me fez vir aqui. 
Claro que eu suspeito que a fotografia que eu via tem ali um toque de, de cor um bocadinho, uh, e embora a fotografia tenha sido tirada no, uh, no outono, não é? que agora a primavera já é um bocado di, diferente, mas vale, vale, eu acho que eu acho que não foi, uh, não foi empolado para parecer melhor uh, do que o que é. É um sítio pequeno, é um, é um sítio bonito, uh, a barragem não é assim uma barragem muito grande, para quem já viu a barragem do Vardam, por exemplo, como eu, um, e vê isto, não é assim nada de muito especial, mas contudo uh, é um sítio também, uh, também uh, diferente e aproveitar aqui um bocadinho este bom tempo e este sol para começar aqui a dar uns passeios para a moto, agora que vem aí o bom tempo, acho que foi engraçado. Para terminar agora o vídeo, vou-vos então deixar aí com a fotografia que eu tirei com o telemóvel, eu gravei, e eu gravei aqui na câmara e com o telemóvel, eu vou-vos eu vou pôr as duas, só para vocês poderem, poderem ter aí uma ideia uh, de como é que ficou, mas consegui apanhar o sítio certo, ok pessoal? Espero que, te, espero que tenham gostado desta, desta visita, foi sim um vídeo relativamente rápido, uh, e vemos-nos no próximo vídeo, um abraço e fiquem bem!